，诸位法师，诸位同学，请坐。请大家跟我一起皈依三宝。二舍离存念，我弟子妙音，时从今日乃至命存，皈依佛陀，两足中存，皈依大魔，利欲中存，皈依僧邪，注重中存。阿舍离存念，我弟子妙音，时从今日乃至命存，皈依佛陀，两足中存，皈依大魔，利欲中存，皈依僧伽，注重中存。阿舍离存念，我弟子妙音，时从今日乃至。名存，皈依佛陀，两足中存；皈依大魔，利欲中存；皈依神邪，注重中存。请看《大经课注》第五百六十三页，五百六十三页，从。倒数第三行看起，倒数第三行当中，啊，这个卦虎三，云何名？菩萨法人，从这看起，啊，前面我们学过，啊。这十种人里头的内人、外人，这第三呢是菩萨法人。佛语，诸经说微妙义，诸法即净，诸法即灭，如涅盘，啊，如涅盘相。不惊不怖，作是念也。我若不解世间，不知是法，终不得菩提。是故菩萨请求，自问读诵，是名法人。啊，这个意思说得很明白，那就是佛法。确实有他高深的一面，啊，不容易懂。要不要学呢？要学。为什么不学不能成无上菩提？所以一定要学，学要能忍，要有耐心。啊，不是短时间。能成就的，佛说的所说的经很多，啊，并没有全部传到中国。古时候交通非常不方便，啊，佛经。几乎全部都写在贝多罗书页上，所以称为贝页。啊，贝多罗书页，我们故宫博物院还有收藏，啊，大家到故宫博物院去看，可以看一看。啊，这个书页，他给它裁得很整齐。啊，长条的，通常写四行。啊，两边打两个洞，用绳子穿起来的。啊，这是过去梵文的经典。啊
，现在印刷装订比从前进步太多了，啊，现代也方便。那么这些经书，印度的法师到中国来，中国法师到印度去见，精挑细选呐，啊，找最重要的，尤其迫切我们需求的，优先挑选出来，啊，不是很重要的就不带了。减轻行李啊！以前这些经书都是马马匹、骆驼背到中国来的啊，从印度走路到中国，差不多要走一两年的时间，很不容易。啊，这里头有不少大乘经典，讲的是菩萨法了，大乘经呢，众生的根性不相同，所以佛随顺众生的根性，说。八万四千法门，说无量法门。那八万四千是对我们人间讲的，无量法门是对变法界、虚空界讲的。真有啊，不是假的。啊，师尊，事先成道，是三十岁，啊，十九岁出家，放弃过往的继承权。啊，他父亲是国王，他是长子，他要不出家。将来继承王位，啊，十九岁他不要了。这是年轻的王子，深深体会到人间太苦了。啊，他出去游玩的时候，看到生老病死。啊，求不得，怨憎会，爱别离。看到这些人间苦难呢、啊，啊，想到如何能够离苦得乐，啊，所以佛教的教学目的是什么？有人问到我们，我们一定能回答。啊，佛陀实现教化众生的目的，就是帮助一切众生，从天堂到地狱，六道轮回里面的众生，还包括十法界。啊，帮助这些东西众生呢，离苦。的路，立苦要立究竟苦，立得干干净净的；得落了，要得到圆圆满满的快乐。佛一生给我们干这个事情，啊，苦从哪里来的？从迷惑颠倒，迷失了自信，从这来。乐从哪来的？乐从开悟来的。对于宇宙人生一切诸法的真相
，明白了。路就得到了啊！所以他用什么手段？用教学啊！因为苦乐是果报，果上没办法动，要从因上。因是什么呢？因是迷雾啊！所以，他要帮助众生破迷开悟。迷破了，苦就离开了。啊，开悟了，路就得到了。啊，手段是教学，所以他老人家注释八十年，他是我们中国人讲虚岁呀，八十岁。啊，外国人算十足年龄，七十九岁。啊，他七十九岁过世的，三十岁开悟之后就教学。啊，三十岁开始讲经教学到七十九岁圆寂，整整四十九年了。啊，所以释迦牟尼佛的身份，我们要搞清楚，要搞明白。啊，他讲的这一些经，没有人教他，他怎么会讲？我们用《六祖坛经》这个例子。六祖慧能是中国人，唐朝时候人，不认识字，没有念过书。年轻的时候，砍柴、为樵夫，啊，这个行业现在没有了。抗战时候还有啊，也就是二次世界大战，中国这个行业有，还有一个行业，挑水、卖水的啊，城市里面的水要靠人挑，没有自来水，没有电灯，没有瓦斯啊，煮饭。要烧柴火，啊，所以乡下的农民专门有砍柴的，挑到城里面去卖，啊，叫樵夫，啊，有挑水的，到城市里去卖，家家都需要，民生必需品啊，啊，那么这种苦力很辛苦。赚钱很少啊，一担柴，这几个铜板呢？那个时候铜板很值钱，啊，大概一担柴，一担一担水，啊，他拿到几毛钱呢？一一两毛钱，他就能过一天的生活。啊，所以那个时候，城里面打工的，一个月能赚两块钱，就可以养家了。啊，四口之家了，生活费用两块钱就够了。那是钱用银元，不是钞票，还没有钞票啊，钱是用铜铜板，啊，铜板银元。啊，这个一毛两毛的，也好像也是，也是银的，啊，都是银，啊，不像现在，现在用纸钱的
啊，就有这种行业。那么南大师没念过书啊，他卖柴，柴火卖掉之后，啊，那一天他是卖给一个客栈，客栈就现在的旅馆，啊，那个时代的客栈，大概也不过就有五六个房间。有十几个房间，就很大的客栈了，啊，小客栈呢，都是三五个房间，啊，住几个客人呢，啊，顶多大概十个人吧，十个人、二十人就住满了，啊，小客栈，这些都是我们记忆的很清楚，啊，我们经过这个年代，啊，所以古书里头记载的，我们能够。理解啊，能够啊体会到啊，南大师离开客栈出来的时候，经过窗户，房间的窗户里面有人读书的声音。那个时候的窗户没有玻璃，用纸糊的。所以声音能听得见，人看不看不清楚，声音可以听得见。啊，这个人在里头念《金刚经》，他听了几句，他听懂了，就站在那听一会，越听越欢喜，一直等到他念完，然后他就敲门进去。啊，这是一个住客栈的客人，啊，就问他：“你刚才念的是什么？”啊，我听的很有道理。啊，这个客人感到很惊讶，《金刚经》是一部很有深度的经典，他能听得懂，这就不是普通人。啊，所以就问起来：“啊，他干什么的？”啊，他家里只有母子两个人，父亲过世了，啊，母子二人相依为命，啊，砍柴为业，就到这边卖柴，啊，问到这个《金刚经》听的欢喜，这个居士看到这样的人才，觉得很难得。那一年他二十四岁呀，很年轻的，啊，就劝他，啊，到黄梅去参学，去见五祖，啊，那他生活没办法了，这个就是叫送十两银子给他，十两银子，他一年的生活费用都够了，啊，再有。念佛的这些朋友、佛友，联络几个人，带他照顾他的妈妈，这样他就放心。啊，他到黄梅去参学，在黄梅住了八个月，五祖衣钵就传给他了，所以他得衣钵。也就是禅宗第六代祖师，二十四岁啊！这讲到要忍辱了啊！能不能出来弘法利生呢？不行。为什么？你瞧不起你，别人不服。啊，跟五祖修修行的人很多，有几百人。啊，当中一神秀是大师兄，每个人都认为集成五祖的一定是神秀。啊，不可能是别人，所以五祖宣布要传。传法
，叫大家每个人做一首记，送给他看。啊，三天没有人送，为什么大家都认为是神秀的？啊，我们都比不上神秀，做这事白做了。啊，神修自己心里也有数，大家不敢成帝寄送，都是为他。那他要不做呢，说不过去了。啊，所以他是，真是，也费尽心思做了手记，身是菩提树，心如明镜台，时时勤佛事，勿使惹尘埃。做这手记。也不敢送给无数，把它贴在墙上，心里盘算着，无足要说好赞叹，就出来承认是我做的。如果说不好的话，算了，我就不敢认账了，这么一个心态。啊，所以有人告诉无足，啊，有人写了一首记，贴在墙上。我走去看，看了之后很赞叹，不错，很好，啊，祝福寺这个寺里头，是出家在家的二众，啊，应该依照这个是弟子修行有好处，啊，然后无足就召见神修。神修承认了，无所说，没见性啊。过两天再写个句子给我看。啊，那么这个信息马上就传遍全市，啊，上上下下人都知道。慧能大师在对方里听到了，有人念听到了。啊，听到之后，他也说，找一个人带他，贴在什么地方，带我去，我也想在那里磕三个头，啊，礼拜、恭敬、赞叹、供养，啊，这个地方里面，我们能看到，能大师老师，听话。真干，在黄梅住了八个月，这个庙里面，堂堂课堂里面贴了一对，他不知道贴堂在哪里，你就晓得这个人老实到什么程度。无足叫他在对方崇礼，他就在对方，那个对方附近，其他地方他没去过。啊，人家成就，这是定功啊。心里头没有杂念的、啊，没有分别执着，不好奇、啊。师傅叫我干这个，我就天天干；啊，不叫我干的，我就乖乖的，把自己事情做好，在这个里头练功啊。真在那里修禅定啊？没有定，哪能开悟？啊，所以他就去了。啊，去的时候在那拜了几拜之后，啊，他告诉别人，他说：“你们帮助我一下，我也有手机，我不会写字，你们替我写。”啊。他把神修句子改掉了，菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？这个句子一贴上去之后，立刻传到老和尚那边去，老和尚马上赶来，把这个句子撕下来，把它擦掉，告诉大家没见信。平息下来了，啊！接着，老和尚巡聊，巡聊就是这个是方丈老和尚
，他的事情工作，一个月总是一两次，就是寺庙到处都看一看，啊，了解状况，这叫巡流。啊，巡流干什么呢？不能单单去找回找回能呢，用巡流的方法，通通都看一遍，就到对方，到对方就问他。他冲你呀，你熟了没有啊？慧能说：“早就熟了，还没有晒，啊，欠一道还没有晒，早就熟了。”啊，他们说话别人听不懂啊。吴祖在对上用他的拐杖敲了三下就走了。慧能知道，别人不知道。意思是什么？三根到方丈书去见他，他懂啊。啊，旁边很多人呢，不能让这个秘密不能泄露啊。啊，他知道，三根果然，他到方丈室，门是严到的，没有关，一推就进去了。啊，见到吴祖，吴祖很欢喜，啊，你果然来了。门关起来，啊，用袈裟把它围起来，啊，给他讲《金刚经》大义，讲到一无所住而生其心，他开悟了，真开悟了，啊，说了五句话：何其自信，本自清净；何其自信，本不生灭。何其自信，本自具足。这第三句，啊，具足什么？无量智慧，无量德能，无量相好，具足整个宇宙。宇宙从哪来？自信变现。啊，所以他后头又说，第四句，本无动摇。那就是自性本定，所以一定要修定，你才能见性。没有定功，你的心是动摇的，见不到心。啊，幕后一句，能生万法。啊，万法是全宇宙，全宇宙是自性变现。无足一天，行了，一波就给他了，叫他赶快走。啊，而无足呢，在房间里三天没出门，没出房间。啊，大家认为和尚身体不舒服，要多休息。实际上，无足是给他三天时间，叫他走得远远的，怕人家追上人追不上。啊，都清楚啊，什么原因啊？嫉妒障碍呀、啊。释释迦牟尼佛在世，有提婆达多、六旬比丘，专门作恶，啊，破坏释迦牟尼佛的道风，让人谤法、造业。啊，慧能大师出现唐代，那个时候是中国佛教的黄金时代啊。高僧大德太多了，还有嫉妒障碍，还有不服的。啊，我们今天，你要是修得好，讲经要是讲得好，嫉妒障碍来了，要修忍辱不能易啊！啊，不能忍了就没法子了。好在释迦牟尼佛三千年前做出忍辱的榜样给我们看啊，祖师大德真有成就的啊，语言不成熟要藏起来，他躲在猎人队里头
，十五年不是短时间，啊，十五年这么久，基督障碍慢慢平复了，淡了，大家把这个事情忘掉了，啊，也不放在心上了，他就是出来了，啊，出来教化众生了，禅宗。兴旺起来了，啊，兴旺了一千年了，在他手下，大彻大悟的四十三个人，六祖、大魔祖是传来的，一代就传一个。传到第六代，六祖传了四十三个，都是大彻大悟，明心见性，真的是空前绝后。啊，六祖以后这个四十三个学生，他们所传传下来的，一两个多，三四个很少。可是，六祖传的多，四十三个，啊，一个人传两个，差不多就一百多个了，开悟的大德，所以禅宗非常兴盛。啊，他幕后说的这句话了：“何其自信，能生万法。”这一句很重要。宇宙不是神造的，不是上帝造的，是自信变现的。啊，自信能生，能现，现的是什么世界？《无量寿经》上所说的“西方极乐世界”，自信显的，没有例外。啊，把自信现的一真法界变成十法界，变成六道轮回，这是阿赖耶干的。啊，自信没有，自信只是能现，能生能现，不能变。啊，阿赖耶，阿赖耶是妄心，自信是真心，这个诸位要知道。啊，这里讲的自信是真心，真心没有生灭，真心没有染污，啊，真心没有动摇，真心在哪里？变虚空，变法界，还变一切时，过去、现在、未来，啊，就在我们眼前呢，我们不认识，真心啊，六道凡夫用妄心。啊，什么人开始用真心？正道阿罗汉果开始用真心。啊，不是纯真的，带了忘。我们也是的，纯真带忘，但是怎么样？我们只知道忘心，不知道有真心，迷了啊！阿罗汉知道。有真心，有妄心。真中有妄，妄中有真。他偏于真，所以他超越六道轮回啊！超越六道轮回叫历旧尽苦
啊，立苦立干净了啊。那么向上提升，阿罗汉断了见思习气，就证辟支佛果。辟支佛破尘沙烦恼，就是菩萨。啊，菩萨把尘沙烦恼的习气断尽，在十法界里面成佛。啊，这个佛不是真佛，叫相似即佛。啊，横向佛，为什么不是真呢？因为他还是用妄心，还不是用真心。用真心才叫真佛。啊，用妄心学得再好，再像。啊，称人家称你做佛，叫相似即佛，不是人佛。啊，那么他要在这个地方破一片无明，证一份法身，就是大彻大悟，明心见性，他就脱离十法界了，这是真佛了。啊，大乘教里称为法身菩萨，他成佛。他住一真法界，啊，但是还不圆满，为什么？无始无明习气没断掉，这个习气不好断，没有方法断。如果你有方法，那个方法是错误的。自信里头一法不离，怎么会有法出来？啊，怎么断呢？随他去。那、啊、佛在经上举了个比喻，啊，好比一杯一瓶酒，他用酒瓶做比喻，这个酒瓶里面的酒倒得干干净净，确确实实没有了，啊，擦得干净，闻起来还有味道，这就比喻，吸气。怎么办呢？瓶盖不要盖，放在这里，放个半年，放个一年，再去闻闻，没有了。啊，那么这个明心见性的菩萨，啊，是是佛了，要成佛，见性就成佛了，啊，用真心了。要到什么时候，习气完全断干净了？三个阿僧祇劫，很长啊！啊，那么他要有这么长的寿命啊？三大阿僧祇劫，这就是《经》中里面所说的“有量的无量”。这个寿命是有量的，三大阿僧祇劫。那么三大阿僧祇之后呢？他习气断了，那就自自然然变成无量的无量啊！所以极乐世界有量的无量跟无量的无量，它是结连结的啊，当中没有脱节的，从有量达到无量，真正无量寿啊！正德的果报，佛果。跟阿弥陀佛完全相同，于是我们就知道，极乐世界的人多、啊，十方世界，一切祝福都给大家介绍极乐世界，也就是讲这一部《无量寿经》。讲《观无量寿经》，讲《阿弥陀经》，净土三经，介绍西方极乐世界。所以每一天，法愿往生极乐世界的人，十方世界不知道有多少啊！极乐世界有十法信徒，他是真的。咱们住的这星球是假的。是阿赖耶的
境界相，阿赖耶的相分，不是真，是生灭法，啊，西方极乐世界是法性土，是真实的，是不生不灭的，永恒不变的，啊，完全是真心所现，那个里头的人，没有人用妄心。啊，妄心早就没有了，在什么时候没有的？往生极乐世界，坐在莲花里头，到极乐世界花开见佛就没有了。啊，阿弥陀佛威神加持，帮助你转世成智，弥陀的功德。无量无边呐、啊，真的要感激啊！那我们自己要转世成智，不是简单事情啊！这一生决定做不到啊！总得要多生多劫，才能够转过来啊！我们遇到这个法门，太殊胜。没有尽忠法门，无论修学哪一个法门，一生成就、脱离六道轮回不容易，多半都是来生是人天两道，啊，还在六道啊，出不去啊。遇到这个法门，你能够相信，你肯真正发愿求生净土。只要这两个条件，真心一点怀疑都没有，真正相信极乐世界有阿弥陀佛，我下定了决心，一定要到极乐世界亲近阿弥陀佛，你就决定我生。所以这个法门很容易去。很难相信，叫难信之法。啊，我们要把握这个机会。啊，一定要相信，相信佛菩萨决定没有妄语，决定不欺骗我们。啊，真正信，真正发愿，往生极乐世界。越早越好啊！发心度众生，也得要把极乐世界。我们现在讲啊，报名注册，然后心就放心了。啊，真心切愿，极乐就极乐世界报名注册了。啊，你好好念佛，能不能往生是心愿。往生极乐世界地位多高，那是念佛功夫的前身，不是多少，念佛多少没关系。念佛要有功夫，功夫是什么？把这个世界放下，没有留念，没有牵挂，这才行啊！如果还有牵挂，还有留念，这个麻烦大了。啊，这是一条绳索，把我捆在这里，你离不开呀、啊！啊，功夫。金中说出三等，啊，下品的功夫成片，这个很容易得到，一般人三年、五年就得到了。啊，这功夫成片，啊，不要以为功夫成片很低，到极乐世界你就会知道了。
，没有功夫的，从小学一年级念起，啊，要念到十年级毕业，再念中学，中学也是一年级到十年级，功夫成片是中学一年级、二年级，不是小学。没有功夫的人，是小学一年级、二年级，就是下贫下僧啊，凡圣同居土啊，九品往生呐、啊，功夫成片呢，是方便有余土，九品往生。所以在这个世间。万缘放下，一心专念阿弥陀佛，念上个三年五载，到极乐世界差班了，差中学的班了，这个正确啊！啊，那么再提升，就是四一心不乱。啊，得四意心不乱，等于正得阿罗汉果。啊，往生极乐世界是方便土的上辈往生，就是上三品。啊，再提升到离业心，就是大彻大悟、明心见性了。往生西方极乐世界，生。十报庄严图，这最高的等级了。理、事都要搞清楚，都要搞明白，实现大地啊！所以放下要靠什么？要靠人呐、啊。啊，你能忍，你才能放下。啊，忍不过就是放不下，跟放下的关系太大了。啊，放下身心世界。啊，心里面功夫成片。什么叫成片？心里面只有阿弥陀佛，除阿弥陀佛之外，没有妄想，没有杂念，这叫成片。啊，这样的功夫，大概一般人三年到五年可以得到。得到这个功夫，你就会见到阿弥陀佛，佛来给你报喜，啊，会来告诉你，你还有多长寿命。等到你说明到的时候，佛来接你往生，就逾越了。啊，那如果事业心以上，事业心见思烦恼断了，贪嗔痴慢疑没有了，啊，这个身见呢，边见呢，啊，身见是执着身是我，放下了，知道身不是我。身是什么？身是我所有的，像衣服，衣服不是我，是我所有的；身体不是我，是我所有的，就很容易放下。到极乐世界是真身，假身没有了。啊，边界放下了，边界是对立。日常生活当中，跟一切人事物。决定没有对立，没有对立是是是什么回事？情知道一切众生跟自己是一体。回南南大师讲的：“何其自信，能生万法。”自信是真果，真心啊！整个宇宙是自信变的，所以整个宇宙跟我什么关系？一体。一体就不能对立了。
对立就错误了。啊，所以对立叫边界，两边没有两边，与一切众生和睦相处。啊，我知道了，他不知道啊，他跟我对立了，我不跟他对立，这样忍辱啊，他欺负我，他侮辱我，他陷害我，他回报我，通通要欢欢喜喜接受，为什么？全是假的。啊，他所说的所所作所为的，要原谅他。为什么？他迷惑颠倒，他现在妄心当家。我难得了，我现在把真心妄心搞清楚了。虽然真心还不能当家，已经往真心这边靠了，妄心慢慢的远离了，这好事情啊！啊，如果还给人有争论。啊，还有竞争，就错了。啊，竞争不能要啊，那是造业，造恶业。那不竞争，那今天生活过不去，没人说话，你能过人，啊，你就能过去。啊，你要不能忍，看到别人住大房子。你也想盖大房子，你没有这个福报，那你苦来了。别人收入很丰富，你收入很微薄，你不贫不能忍，这不行的。啊，他收入再多，丰富他还不足啊，还有贪心呢。我这一点点就足了。我就不想多求了，啊，每天能吃得饱，穿得暖，有个小房子遮蔽风雨，好啊！不要再求了，人道无求，品质高啊！啊，人道无求，道业就成就啊！啊，决定不跟人争。啊，不跟一切众生争，心平气和，就养一个阿弥陀佛，心里头就是阿弥陀佛，除阿弥陀佛之外什么也没有。这样三年功夫成片，阿弥陀佛来给你报喜。啊，所以如果是到事业心、理业心，到极乐世界，随时想去，佛就来接引。你得大自在啊！那么在先前终生苦难，你想去啊？佛如果看你修的不错，你还挺挺有智慧，挺有福报的，佛就会加持你，叫你在这个世界多住几年，寿命到了。跟你延长，海贤老和尚就是，他活一百一十二岁，他没那么大年岁啊，我看他也不过就是七老八十，啊，七十多八十八十多就这个样子，啊，那么他这么长的寿命，佛替他延长。佛教他表法，叫他做个榜样给我们看。啊，我们如果你有这个愿，不怕苦，不怕困难，不怕受罪，嗯，可能佛菩萨会用得上你，也找你，希望你在这个世界多住个十年、二十年，啊，多住个三十年、四十年。啊，为什么
，帮助苦难众生，给苦难众生做好榜样。啊，那么你的功功夫能不能向提升？能，像海贤老师，我估计他，他的功夫成片，二十五岁前后。啊，这个人念佛，他的根气很难得，真正老实听话、真干。所以师父传他一句“南无阿弥陀佛”，嘱咐他一直念下去。你看，一句阿弥陀佛念了九十二年，除了睡觉之外，佛号不间断的。啊，不出声，默念，心里头念的，不妨碍工作啊。他的工作是农耕、种地，不妨碍。啊，所以二十岁出家开始念佛，二十五岁的功夫成片，三十岁。得四一心不乱，四十岁得第一心不乱，就是大智大悟，明心见性啊！这个等级跟慧能大师正等的是平等的，慧能是顿悟啊，几天就开悟了，他是见悟。从念佛起到大彻大悟、明心见性，二十年啊，四十岁，二十年，他能真的了。我们从他的观点，从他的用时机里面，可以看出来，给我们做证明呢、啊。我们要修行正果，走这条路，这是好榜样。我们要弘法利生，那要走释迦牟尼佛的路子，啊，那个路子也很苦，不能见到成。为什么？见到成。你就被道场活埋了。为什么？你要管人，要管钱，要管事。啊，你每天妄想杂念很多，你要念到功夫成片，恐怕一生都做不到。那换句话，你往生也没把握。这个要知道啊，世间不可以贪念的，假的。啊，真正搞清楚、搞明白了，就是你有智慧心情。智慧是把事实真相搞清楚、搞明白，然后怎么放下，不再把这个放在心里了。这一点比什么都重要。啊，设防的供养有因果，把这些供养用错了，要负因果责任的。啊，所以印光大师劝导我们现代人，见到什么小道场。大家在一块共修的，不要超过二十人，好啊，神事，小道场，二十个人在一块共修，有这么大的个佛殿就够了，啊，两三个护法就能照顾了，你一点心都不要操啊，啊，两三个护法很容易啊，他来护持你啊。
啊，照顾你们的生活啊，多了就要是操心，就要上升，那就要付出代价，这个代价都是负面的，不是正面。啊，所以决定不能够啊，搞明为理啊，不能见大道场。这些事情，我都是在初修佛的时候，老师教给我的，张家大师教的多。教我修三种布施，李炳南老居士教的，我跟他十年。啊，尤其是张家大师教我学释迦牟尼佛，释迦牟尼佛一生没到这。啊，树下一修，日中一时。那我们现在有个小毛棚，一点点大就够了。啊，心满意足啊！我这小毛棚送人家就不要啊，他嫌小了，所以不操心啊啊，那么佛法、续佛慧命重要。中国传统文化是世界上最优越的文化。这个地球上，这么多年来，多少国家族群，包括宗教，都没有办法跟中国相比。创造中国文化这些古圣先贤，啊，历史上记载，三皇五帝，尧舜禹汤，啊，孔子、孟子，老子、庄子，我总感觉到他们不是凡人，佛菩萨再来。要不然，怎么能传这么好的东西传下来？啊，在中国用了几千年，啊，至少用了三四千年，没有出事情啊！啊，近代。满清亡国之后，啊，进入民国，民国把中国传统都丢光了，啊，出现了社会不相互，群众互相欺诈。没有信用啊！社会的动乱、灾难这么多，古时候有很少，这历史上也记载，证明中国传统这些东西管用啊。汤恩比博士说的好啊！啊，整个地球社会动乱。他说：“中国人遇到困难，只要回头找老祖宗，问题就解决了。”
啊，在全世界，哪一个国家族群老祖宗是断我修善、积功累德？你去找，找不到。老祖宗懂得断我修善、积功累德，只有中国这一个族群，没有第二个。那么老祖宗留下的这些东西，这是真正的宝啊，其他的宝是假的啊，其他那些宝没有办法帮助我们身心健康、幸福快乐，做不到啊。啊，顶多带给你的是一些财富。佛说，财为无价共有。你命里也没有财，财再多，很快就散掉了。那不可靠的，伦理、道德、因果、圣贤教育，可靠啊。这个东西不会丢掉啊！啊，无能、无常、思维、八德啊，佛法里面三归五戒，十善，加上这一句阿弥陀佛，问题全解决了啊！你要明白这个道理。经大乘经典很多，只要你有耐心，你肯去学习。啊，现在找不到好老师了，有光点，可以帮很大的忙。啊，利用这些科学工具，科学工具也不太可靠。一个大地震，一个大海啸，一个城市，几分钟就没有了。所以教育要从小扎根。小时候没学，年轻补习也还可以，啊，二十岁到三十岁。认真去补习，把这门课补出来，一生受用不尽呐！啊，这就是我们想办汉学院，想为古圣先贤积绝学。啊，为千年万世开太平，弘传中国传统文化，弘传大乘佛法。这唐恩比教我们的，他说的很明白：解决二十一世纪的世界社会问题，他只有中国孔孟学说跟大乘佛法。孔孟学说在中国，大乘佛法也在中国。啊，孔孟学说，四书五经。啊，大乘佛法，华严、天台、法相、三论、净土。啊，他东西太多啊，这五大类就行了。就能帮助社会安定，帮助地球化解灾难。要真干呐、啊！谁来干？菩萨来干。谁是菩萨
，你要发心发个大愿，我要当菩萨，这才行。求人不如求自己啊！求人，人不肯，没办法，求自己啊！真求自己，三宝加持你，祖宗照顾你。发心要紧啊，不怕苦，经得起考验啊。顺境遇到的环境好，对自己有利有利益啊。遇到的人也好，都是好人，会帮助我的。顺境，善缘，不起贪念。要守本分，啊，遇到恶缘，环境不好，很恶劣，想做事情，处处有障碍，啊，遇到人不好，都是骗我的，都是想占便宜的，啊，都是来做障碍的，不生怨恨，在这个境界里头，把自己的心修到。清净平等觉，你就能够实现待众生苦啊，实现红传传统文化，红传大乘佛法，你就能做到啊！不发大心大愿。不愿意吃苦头，这做不到的，决定做不到。啊，真正要吃别人不能吃的苦头，要忍别人不能忍人的耻辱，功德才能圆满。啊，要效法祖宗。三皇五帝，那个时代，上古时代啊。人民没有房子住啊，住在洞穴里头，啊，生活靠打猎。到神农。啊，神农尝百草，发现植物可以养生呐、啊！啊，所以他叫人农耕、定居、游牧，没有定居。啊，农耕的时候，田地在里，所以就定居了。啊，定居，这就有了房屋了。啊，都是很简单的，土墙，上面盖茅草。啊，生活一半靠打猎，一半靠农耕。我们祖先。能受得了啊，能忍啊，啊，随着你时间推移，啊，慢慢的人越来越聪明，发明许多机械，啊，带来很多方便。生活逐渐改进了，啊，改进。老祖宗所说的，一切受用都要适可而止
，不要把佛想尽了。相佛还要修佛，你的佛才永远想不尽了。你要不修福，福相完了，苦难就来了，啊！所以相福要懂得重福。中国人，子子孙孙都遵守祖宗的教诲，所以这个地区。在各个不同的朝代，都会有太平盛世。这盛世怎么出现的？教育出现的。啊，我们对祖宗的教诲没中断呢。啊，一直到清朝。罪魁祸首应该是慈禧太后。慈禧太后傲慢，不讲理，不好学。啊，宫廷里面，清朝宫廷里面，常常离寝，专家学者。到公堂里讲学，文武百官都在上课，像现在的党校一样。啊，他把这个制度废除了，不听这些人的。啊，他迷信，他喜欢腐乱，所以国家大事都求鬼神来指导。鬼神把他的国家灭掉了，啊，清朝亡国了，民国起来了，中国社会都在动乱，军阀割据，日本人的侵略，啊，动乱不安了，造成今天的灾难。啊，今天我们很感激习近平主席，他回头了，找老祖宗了，找到这一部《群书治要》了。啊，他跟唐太宗一样，手不释卷，天天在读，把这一门东西定做党校必修课程。啊，这就是唐恩比说的。回头找老祖宗，什么都解决了。外国没有啊，我们现在帮助外国，希望把这部书翻成外国文。啊，我们老祖宗的恩德，他们也沾光。啊，这都是我们眼前迫切需要做的事业。啊，最重要的。发现，做菩萨，做菩萨要受苦受难，啊，能受苦受难，才能救苦救难，啊，不能受苦受难，就不能救苦救难，啊，现在人真的太苦了，太可怜。所以，学弘法利生，要记住求学啊，经典很深，要有耐心，先读诵啊，记住老祖宗传给我们的，一门深入，常时选修啊，经。选一种，不要选读，选一种。啊，读，先把它读三千遍，啊，一遍一遍读。啊，如果经分量太大
念一千遍，不能少过一千遍。啊，像《无量寿经》，我们用的这个本子，要读三千遍，因为它分量不多，读熟了，大概读两年，读一遍只要半个小时。啊，所以你一天读十个小时，就二十遍，字念得准确，没念错，没念漏掉，这就扎根了。啊，这是什么？修戒、修定，用这个方法，读书的方法来修戒定，因为你读书。你不会胡思乱想，你不会犯戒，啊，你想的都是经上的东西，那这个世间东西你已经不再想它了，这就真持戒，啊，一门深入是修定，我不夹杂，我这一门修多久呢？十年，十年之后我再去修别的东西，容易了，你就跟扎下去了。啊，没有十年这个根基础，你学东西，学多了，样样都不会，都是一点皮毛，都不能深入，啊，所以这一步间深入，入到底，然后看其他东西，触类旁通，全都通了。啊，我们现在有两个两个人，两位居士。东北的刘素云居士，他专求专学《无量寿经》，就是这个本子。他十年，前面十年跟扎下去了，现在人家请他讲什么经，他都会讲，通了啊！不敢说彻悟啊，也是在大悟、小悟之间。真开悟了啊！第二个，北京，胡小林，他最近大概有六年，有六年，专攻《大乘七贤论》啊，也是把这部经念上千遍啊，通了。《大乘经论》，他看起来很轻松，通通能看得懂。啊，他还得继续干四年，满十年。我给他讲的，十年跟家人，满十年。这些人真正是传法的菩萨啊！所以这个苦，你要不能忍。你没法子啊,啊！所以求学要忍呐、啊，一天十遍不能少啊。开头很生疏，念这部书，这部经，念一遍大概有两个小时。啊，半年之后念一遍。一个小时，你已经会背诵。一个小时，那念十个小时，念十遍。啊，现在开始，十个小时念五遍。啊，半年之后，十遍，十个小时，十遍。两年以后。十个小时，二十遍，要真干的。佛菩萨加持你，祖宗保佑你。啊，十年之后，你再去教学，弘法利生，无论叫什么经。你都没有障碍
啊，用无量寿经是很好的选择，啊，为什么呢？自己往生决定有把握，对自己不操心了，可以专门帮助众生，把佛法复兴起来。啊，复兴起来，佛法八个宗派，大乘、小乘两个宗派。通通要把它复习起来，你们有能力做得到啊！啊，这个十年功夫值得，所以要忍耐啊。传传承过学也是一样，啊，中国传统文化。啊，也是要从扎根教育。啊，扎根一定是相同的。啊，《弟子规》感应篇是善业。啊，传统东西，过去私塾叫同盟养正。有十几样东西，啊，像《千字文》《百家姓》，啊，这些东西都可以学，《百家姓》把每一个姓氏、故事、来源讲清楚、讲明白。小朋友对于他的姓氏、他的家就会很爱护，好处多多啊！啊，古籍里头可以选十几种，所以现在不需要自己编教材呀、啊。我们自己编，怎么编都比不上古人，古人编的教材。用了几千年不出事情，世世代代都用着。咱们现在编教材出事了，用旧的好，不要找新的。啊，旧的东西太多了，非常有价值啊，佛法古人编的，明朝时候的《佛教三字经》，我相信有一些人看到过，那个做入门很好啊，文字不多啊，啊，十个宗派都介绍到。啊，真的是一部初学佛教、认识佛教，或者是佛教常识。啊，不需要我们编教材，我们编教材有争议，每个人都想编，编的时候都不一样。啊，用古人东西好，在古籍里头去选择。那么这就是要求学啊，这叫法人。第四，云和明菩萨随佛教人，菩萨称脑独心起的时候，这常有啊，嗔恨啊，恼怒。啊，这个毒就是三毒，贪嗔痴，啊，再加两个傲慢、怀疑、无毒、贪嗔痴慢疑，啊，这些念头起来的时候，做事思维
，把念头转过来，此生从何而生，从何而灭？想自己啊，想到我这个身从哪来的？怎么会到人间来？既然来了，免不了死亡。什么时候灭了？死亡，死亡是个未知数啊！是从无生者，活者生活。从彼生者，活者是彼。啊，我生的，我来投胎的，我是谁？那如果说父母所生的，啊，父母又是谁？他为什么能生活？法相如是啊，一切万法的现象是这个样子的。从何因缘生？这个“因缘生”三个字重要。这是佛法说的啊！佛法认为整个宇宙都是缘生的啊，因缘果报啊，因缘是能生，果报是所生啊。如果明白这个道理，善缘。下面果报肯定是善的，过缘，下面果报肯定是苦的。这样啊，就知道能够啊，弃恶扬善了。啊，负面东西我们不要去想，不要去理会。也不要去说，更不能去做。啊，对于下面的、正面的，我们认真学习，认真培养，前途一片光明啊！啊，真正的幸福啊！啊，所以佛说，万法因缘生。万法因缘灭啊！菩萨做事思维时，不见所从生，亦不见所缘起，亦不见从我生，亦不见从彼起，亦不见从因缘生。做事思维，一不嗔，不恼，不妒，成。怒之心呢，即便减少啊。这是用观想，在日常生活当中遇到这些事情，回光返照。那别人伤害我，我是谁？伤害我的身，身是假的，刹那生灭了不可得啊！他不能伤害的啊！用心去想一想，想明白了，烦恼就平息了。啊，就回归自然。啊，自然是清净平等觉。啊，佛教的修学最终极的目标就是清净平等觉。清净是阿罗汉，平等是菩萨。
，觉是成佛。啊，一个阶段，一个阶段向上提升。绝了宇宙人生的真相啊！啊，谁绝了了？慧能大师绝了了。你看，无主的一步就传给他了。所以。我们常常要每天要修忏悔，忏除业障啊，普贤菩萨教给我们的啊，忏悔一定是离不开人事。我们接触了，啊，一切都是真正的、圣善面的、善的，啊，不贪念。如果贪念，极乐世界去不了了。啊，不善的、恶的，不生嗔恚，生嗔恚也也去不了极乐世界。记录些怎么去？心要清净平等，用清净平等心，用身心切愿，就能完成。啊，身心切愿是条件，清净平等。也是条件啊！西方是净土，净土从哪来的？心净则佛土净，是阿弥陀佛的净心、清净心变现出来的。每一个往生的人也用清净心，在净土里头添一分清净。这么成就的，往生极乐世界，对净土有贡献的，不是没有贡献的。啊，清净平等就就是贡献。所以我们要做的平常做事，不嗔、不恼、不妒，这很重要。啊，要长生欢喜心。啊，像海鲜老和尚，这他做到了。老和尚一生没有发过脾气，没有跟别人红过脸。啊，所以老和尚真正做到，对人、对事、对物，没有嗔恚，没有烦恼，没有不善的念头。啊，这个读十三读要谈着吃，承诺执行呢，即便减少啊，这叫随佛教人，这个教是教化，佛教导我们的啊，佛教给我们的。根本里面是三福、六火、三学、六度，十大愿望够了，不用再多了，几乎都包全了。啊，三福是最高的指导原则。啊，第一条。孝养父母，奉事师长。
要做到啊！这就是孝亲、尊师啊！现在的教育出了问题，问题在哪里？学生不懂得孝顺父母，不懂得尊师重道，所以老师。不能教了，我是亲身遇到的。六十四年前，我二十六岁，啊，遇到一个哲学家方东美先生。同城派的后裔啊，我就想跟他学。他约我到他家见面，告诉我，他说：“你要想到学校听听课，你会大失所望。”这什么原因？现在的先生不想先生。学生不想学生，那个时候我不了解这个状况。啊，以后我常常出国，在国外学校我接触过，是这个样子。啊，学生在老师面一点礼貌都没有。甚至有学生不喜欢这个老师，理都不理他，当做陌生人，点个头都没有，这怎么行？啊！印祖告诉我们，中国传统的学术要用真诚心、恭敬心才能学到，所以一分诚信、真诚、恭敬得一分礼。十分诚信得十分礼，换一句话说，现在学生对老师、对功课没有诚信心，老师怎么不教了？但是又不能不上课，老师他是职业，他要靠这个生活。啊，学生不愿意学，没有兴趣学，学生要的。是成绩，是文凭，将来到社会上去找工作。啊，那么老师对着学生玩呢？考试的时候把题目告诉大家，各个分数都好。啊，个人满意都满了，东西没学到。啊，所以我们下学，老师一个学生。也叫啊，他跟我约的，每个星期天上午九点半到十一点半，两个小时，给我讲一堂课，两个小时，总共好像有年三个月。讲了一部《哲学概论》啊，最后一个单元《佛经哲学》，我非常压抑。佛教是宗教，是迷信，他怎么会有哲学？啊，老师告诉我，你年轻，你不懂。释迦牟尼是世界上最伟大的哲学家。佛经哲学，尤其是大乘，是全世界哲学的最高峰。又告诉我，学佛是人生最高的享受。我学佛是在他老人家客厅里面学来的。跟
别人不一样啊！啊，他说的这些话，我从来没听人听人说过。啊，是真的，不是假的。啊，所以这个课程结束之后，我就没有再去了。为什么我认识张家大师？老师是把他当做哲学来研究，张家大师是真干的，啊，真的是一位大德了，啊，所以我接着跟张家大师，张家大师对我也是一样，也是每一个星期给我的时间，一个小时到两个小时。他他有工作的时候就一个小时，他那星期天没有事情，他就给我两个小时。我的佛法这么学来的，非常难得了，一个人也教我。遇到真正想学的人，真正发心的人。佛是门中不识一人，啊，如也如是啊。我们一分钱的学费没交啊，老师认真给讲学啊。那么这六十四年过去了，老师的恩德永远不能忘记。那么到现在，近代，不但大乘佛法是高等哲学，它还是高等科学，特别是量子力学，现在所发现的，佛经上全有，比他的报告讲得更清楚、更详细。所以我有理由相信，三十年之后，科学家承认了大乘，是科学的登峰造极，佛教不再是宗教了，是高等科学。啊，宇宙的奥秘有三个，就是科学家构成宇宙的。三样东西，第一个是物质，第二个是念头，第三个是自然现象，大自然的奥秘构成全宇宙。那么物质现象搞清楚了，这是最近二十年到二十多年，科学家把物质。这个秘密揭穿了啊！我看的这份报告是普朗克的，德国的科学家，他一生专门研究物质，物质到底是什么？秘密揭穿了啊！揭穿的是什么呢？是假象。根本就不存在，跟佛经上所说的“凡所有相，皆是虚妄”，一切有为法如梦幻泡影，《金刚经》上讲的完全相同。啊，《金刚经》是三千年前佛陀说的，他们现在才发现。啊，物质是什么？用分析的方法，八十年前，科学家发现原子，当时认为物质最小的是原子，随着这些仪器不断的在进步，啊，精密的仪器。能够把
，原子打破。啊，原子打破之后，看到有原子核，有电子，有中子。原子不是最小的，啊，这个中子、电子是最小的。再接着。中子、电子、原子核也被打破，发现里面粒子叫基本粒子五六十种，这些很小的东西还能打破。打破之后，科学名词叫夸克，夸克还不是最小的，再把它打破，最小的东西出来了。微中子，微中子多大呢？科学家告诉我们，一百亿个微中子聚集在一起，它的体积等于一个电子，也就是说，它是电子的一百亿分之一，这么小，啊，肉眼是决定看不到的，肉眼连原子都看不到。啊，科学家这些仪器很厉害。那么再把微中子打破，没有了。啊，发现什么空的？这就跟佛经上说的，佛经讲的最小的物质叫极微色。极微色打破之后就虚空了，就没有了。啊，所以它叫零虚尘。佛教讲。用尘土尘做比喻小的，这个连续，它跟虚空做隔壁了，跟虚空做隔壁了，它的意思打破的时候，虚空出现了，所以叫虚。这个微中子打破之后，物质没有了，啊，看到什么呢？看到是念头波动的现象。这是恍然大悟，原来物质是从念头上生出来的，是念头生的幻想。啊，念头的频率多高呢？科学家还没说得清楚，佛经上很清楚。啊，现在我们用秒字单位，一秒钟，它生灭多少次？前念灭，后念生。这个念头存在的，念头不是假的，啊，前念灭，后念生，频率多快？佛经上讲的，是两千两百四十兆，单位是兆，这么高的频率，啊，也就是说，物质产生。在念头波动现象两千两百四十兆次这么高的频率之下产生的幻想，不是真的。你要懂得这个道理了，你就晓得神彻底知道神不是我。为什么？一秒钟我们这个像变了多少次？两千两百四十兆次。哪一次是我？如果次次都是我，我又活气多了，哪有那么多的我呢？这讲不通啊！没有啊，假象啊！这个发现对我们学佛很大的帮助啊！啊，《金刚经》上两句话，再没有怀疑了：凡所有相，皆是虚妄；一切有为法，如梦幻泡影，不再有一。是真的，不是假的。啊，所以科学，我相信有一天会跟佛学结合起来。啊，今天时间到了，我们去学习到事情。啊，随佛教人。佛教是经典，经典是我们要忍，啊！你像以前不忍，我们都犯了过失。
。现在科学家说了，凡所有相，皆是虚妄。大家相信了，不再怀疑了。啊，所以我们想希望着科学在往前推进，把念头是什么？念头也不是真的。啊，阿赖耶的三西相找到了，这是宇宙的奥秘，宇宙就这形成的，啊，把它找到。我们回想哈。